Na sasa, baada ya referee kukagua mabondi ya wote wawili, atawaita katikati ya ulingo kuzungumza nao. Ki sheria zangu wakati wote wa mchezo, nyirinde wewe mwenyewe wakati wote wa mchezo. Kuna swali? Touch your ground. Na watakia mchezo mwenye. Ok, wasaidizi tutoke ulingoni. Raundi ya kwanza na kuenda kwanza. Mabondi ya wote ni wafumilivu. Ni burudani nzuri kutoka mlimani city Dar es Salaam. Ida kujia live kupitia channel ya Azam Sports 1 HD ya Azam TV. Mimi ni Omar Katanga. Niko na Ibrahim Klasi pangoja na Aida ni Mlimila. Koko simulia yote haya ambayo ya natokea hapa ulingoni. Tuangalia raundi ya kwanza. Jinsi ya mavyo itakuenda kuchezwa. Na imeanza pia kwa kasi vile vile. Kani mechi buti takuwa nzuri sana ibuti ya ni isi opoa. Ndiyo nimbane kwa utulie kabisa hani. Ndiyo. Kumi zinapigwa. Kumi zinapigwa. Mwede kati ya mambo ambayo Jamala mekua kiafanya kwa boda hali ya juu. Ni uwe uwezu waki wa kumove move mwede hote. Yani ni mtu ambayo uwa asimami. Kwa hiyo itampa. Nafikini mwede kati ya mambo ambayo yatamba maswali magumu eh, fadhili kuhakikisha anamkamata muda mwingi anamtafuta eh, kumtegemea mitego Jamal Kunoga ambaye amekuwa yuko elusive kidogo wamekuwa hasimami sehemu moja ana hama hama mm. <tos> sasa napata mshaka kidogo kwa jinsi ambavyo wameanza kukumbatiana mapema hii blues ambayo wameanza nayo kucheza no nafikiri moja kati ya mambo ambayo ni kuhakikishia katanga ndio kwa hii bout ni burudani pia Mm. Yaani sioni wakishikana sioni. <laughs> Mikono itakuwa ikizungumza muda wote wa, 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 wa fight. Walishtua kidogo walipoanza kidogo pale kushikana shikana kasa hii. He. Sasa hii inakwendaje? Haya, lakini ngumi zinarusha vizuri. Na tunashuhudia mabondia wote wako macho kweli kweli ukiwa usomana. Movement za mikono za kila mwanaye bondia mwanzake. Na hii ndio sifa moja wapi ya bondia kuona muangalia mwanzako na ananyanyuka vipi? Ta. Jamali Kunoga ni bondia ni mjanja sana hapo na kiwi nyingi ile fazima jiwe kidogo anapata tabu kila kikata kiti zake kidogo na anakosa lakini fazima jiwe katika weight yake uzito wake huu anawatesa sana ya yani yeye ndio anawapiga sana lakini ana leo kukuta kidogo na mechi ngumu kidogo na kidogo anaumiza akili na hii ni mechi up ya South Pole wa asili kabisa na orthodox wa asili fazili ni orthodox wa asili kabisa dhidi ya Jamali Kunoga ambaye kia asili ni South Pole Haya, na nilipoliza swali mpazimbajia experience yake dhidi ya South Pole na aliniambia kwamba ana experience kubwa ya kucheza dhidi ya South Pole kama jamaa alikunoga. So anajua namna ya kutegua na anapenda aliniambia anapenda kucheza dhidi ya South Pole. Haya. Mpazimbajia hapo anacheza yani kama kabeti kwamba kabeti rekodi yake na rekodi ya jamaa alikunoga. Unajua kile rekodi ya jamaa alikunoga ni ndogo. Hiyo ndio fadhili majia yeye ana nyota tatu kwa hiyo hapo yana kipoteza kapoteza vitu vingi sana kwa hiyo lazima awe makini sana sawa ngumi zinaonekana ni nzito bila shaka yote raundi ya pili ndio hii inakwenda kuanza sasa hayo tuangalie mabondi hawa wanakwenda kuoneshana uwezo wao kwa kiasi kikubwa sana kama ambavyo uh, unatazama hapa na unajua kabisa ni mabondi wazoefu kwanza Alafu ni mabondi ambao wanajuana Fadhili Majiha pamoja na Jamal Kunoga angalia hiyo. Hiyo imeenda. Hii imeenda. Hii imeenda. Anahesabiwa. Anasema niko fit. Anasema yuko fit. Hai. Ni Jamal Kunoga. Hii inaweza ikawa imemtoa imemtoa kidogo mchezoni ama imemshtua. <laughs> na kwa bahati mbaya sana Fazili Majia anacheza na mmoja kati ya finishers bora ambao tuko nao. Yaani bondia ambaye anaweza kukua kwa finishing. E, Fazili pia kukamata kama hivi e, kusurvive mara nyingi huwa inakuwa inakuwa ngumu sana. Kama kukamata kwa kweli Naona Jamal Kunoga ameanza kuwa muoga kidogo anapigia mbalimbali. Angalau kidogo asimsogelee fadhili na akaweza kumdhibiti akamfanyia kitu mbaya. Anajaribu kupiga ngumi za mbalimbali hivi kidogo kupopoa. 
ili kujilinda. Inakuwa ni pamoja nzuri la kuvutia. Kuna mashaka kidogo na stendi zake Jamali. Na stendi zake na mashaka nazo kidogo pengine kama zina ina hali fulani sija ni nini? Eh nilichokizungumza eh katanga. Tuko na unaangalia hiyo futo ya 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 fadhili hapo mbana. Akiwa anatoka kulia ana mbana. Akienda kutoka na mbana. Ngoja kati ya mambo ambayo naona pia ataendelea kumpa wakati mgumu eh Jamali Kunoga. Eh hii futo ya ya fadhili kwenye kukata ring. Ngoja kati ya mambo ambayo naona ataendelea kumpa mafali magumu sana Jamali. Ingawa Jamali pia ni mzuri pia kwenye kutembea ana futo kinzuri so ni vita pia kwenye futo kwenye hii fight. Hai. Kwa kutafuta KO kwa muda mrefu sana nadhani huenda tukaiona hapa. Sio mchezo. Eh tumeziombea na ukiziombea KO huwa aziji. Lakini hapa na nina mashaka makubwa sana kuliko mashaka niliyokuwa nayo mara ya kwanza. Inawezekana hapa tukaja kushuhudia hiyo eh, hali ya KO kuja kutokea. Fadhili Bajia amekuwa anacheza kwa tahadhari kubwa lakini pia Jamali Konoga na yeye ameshtushwa na ile alipoangukwa alipoangushwa nadhani anaingia pia kwa tahadhari naye vile vile. Eh, round ya pili inamalizika namna hii. Imeonekana ni round pia ni ya moto kama ilivyokuwa round ya kwanza na amepata kati. Tayari kashapata kati. Amepata kati moja katika jicho la upande wa kulia Jamali Konoga na hii ndio ilikuwa knockdown. Uh, ilikuwa ni ngumi ambayo ilitoa kwenye eneo la eneo la kifua. Alikuta kwenye kidevu, ilipata kidevu na kifua. Yeah. Yes, haikuwa haikuwa head punch, head shot. Ilikuwa ni kwenye eneo la mwili bila shaka yote. Round ya moto amepata cut. Bondia Jamal Kunoga kwa upande wa jicho lake upande wa jicho lake la kulia wakati inaonekana kuwa ni kubwa kuliko kweli <laughs> e, ingawa madaktari wamefanikiwa kuidhibiti damu isiendelee kutoka kwa ajili ya kuweza kumsababishia maumivu mpinzani wake kumnyonyesha mapema katika hii hali ambayo nam tulitegemea kwa sababu kati ilikuwa ni kubwa sana. Eh pambano lime Kitaalamu hiyo unasemaje? Eh ni technical knockout. Eh ni technical knockout ambayo ime toka na kitu tukipata replay kuona eh, ile cut ilikuwa ni matokeo ya nini? Inasababishwa na nini? Tutakuwa kwenye position nzuri ya ya kuielezea hii. Kama ni ngumi au lakini kama ilikuwa ni ni ngumi halali basi hii ni technical knockout ambayo itakuwa imetokana na Jamali Kunoga kuga kurita ya akiwa kwenye kona yake mara baada ya kupata changamoto ya kiafya ambayo imemfanya ashindwe kuendelea na pambano na maamuzi kwa mwaka cancel fight so ni technical knockout ambayo imetokana na bondia mmoja kuritaya kwenye kona yake pambano hili lilikuwa ni pambano la sita usiku huu ambapo ilikuwa tunaenda katika round Kwa tunaenda kwenye round ya nne lakini pambano likasimamishwa mara tu baada ya round ya nne kutoka kuanza na referee. Na hii kusimamishwa ilitokana na kata ambayo alikuwa ameipata mpiganaji na hivyo hii kuwa ni tactical knockout na mshindi ni Fadhili Majiho. Jiha ndiye ambaye amechomoza kuwa mshindi. Azam TV Burudani kwa wote